给我打！哎呀，云，我。怎么回事？队长，队长，就是这个刁民，他不仅不给钱，而而且还动手伤人。哼，竟然敢袭击政府的人，我看你是活了不耐烦了。长官，我有钱，求求你放过他吧。没事，如果你现在不想出头认错，我还能考虑饶你。让我给你下跪。啊，你不配。你，你们身披政府的官服，吃着百姓纳税上缴的皇粮，却不为群众办事，整日为虎作伥，仗势欺人，到底谁给你的胆？我们可是郭府官的，所作所行皆是得到郭府官的首考。难道你有意见？郭文是吧？那我今日可要当面好好问问。你，你个疯女人！郭府官的名字是你这种贱民能叫的吗？你还是活腻了，队长啊！咱就不要跟这个疯女人啰嗦了啊！来人，把这个一下犯上的乱民给抓起来！住手！上将，怎么忽然又来？还不是因为小姐与他私定终身的父亲即将结义，大帅特命我亲自授援。这等小事交给别人办不就行了？上将竟然亲自过来，看来还是没有放下大条件啊！就你啰嗦，若是那父亲真心对他，那也罢了。可他分明……感情之事，还是得小姐自己认清楚才行。上将，还是顺其自然吧。小姐打算在结业仪式之后，便不再隐藏元帅亲近的身份。我担心有人对他图谋不轨，回头你派人去他身边。算了。我亲自去。是。<笑>小冉，这些年傅家全靠你卖豆腐养活，现在好了，你家复兴马上就要出息了，你马上就有好日子过喽。<笑>只要新哥能出人头地，我辛苦就是值得。<笑>别动，别动，都别动，没几个，从那边。<笑>长长官，你需要点什么？谁要你的？都给我听好了，从今天开始，每个人每个月给我交十块大洋的保护费，啊、听见没有？十十块大洋，长官，太多了。去去去去，啊、给不起了，好了。慢着。我们在这条街上做了这么多年生意，从没听说过要交保护费。你现在忽然狮子大开口，还有没有王法？你知道我是谁吗？我是淮安军郭副官、啊。郭副官在咱们海城啊，那就是王法。郭副官，那可是名动淮安大帅面前的大红人。云染，淮安城的首富都要敬他三分，咱可得罪不起啊。堂堂元帅千金面前，这些人居然敢拿郭副官背锅。郭文上任这么十余年，从没听说过他向谁收保护费。你们现在这么说，这究竟是郭副官的意思，还是你们在狗仗人势？你好大的胆子呀，敢给郭副官扣帽子啊！今天我就让你看，得罪淮安军的下场。给我上！住手！郭郭副队长，大狗胆！哎呦！哎，郭副官，你来了，就是这个贱妇，不仅妨碍我们整顿，还口出狂言。闭嘴！小姐，属下叫你的话，请你说话。小姐
他不是卖豆腐的。我住口！我清楚，这个是。这个子究竟什么手段，能让郭副官都这么得劲？听说她丈夫苏心深受云胜青睐，这次结业寻找特意让苏心亲自来颁发。以后啊，千夫不指他是郭副官。原来郭副官是，这才吻过他老婆。父亲，是我高眼看人低，我有眼不识泰山，求你高抬贵手，饶了我吧，饶了我吧，饶了我吧！愣着干什么？这两个败类给我拖下去！郭叔，看在昔日的情分上，我提醒你：千里之堤毁于蚁穴。若因你毁了父亲从严治下的名声，恐怕连我也保不住。是，大小姐，元帅在接你安危。陈上将特地主动提出来，要保护你的安全。多谢陈上将的好意，只是现在我已成家，让一个外人跟着，恐怕心个误。你我如今已经生分了。属下会暗中派人保护小姐。请小姐放心，你这是何必？罢了，我说，我让你准备的事儿。元帅已经松口，特别给予复兴为淮安军校优秀毕业生称号。巡长授予仪式将在三天后举行，届时将由我亲自颁发。甚好，昔日新哥家境贫寒，我担心我元帅千金的身份让他感到压力，这才隐瞒身份与他相处多年。好在新哥即将功成名就。我也适时告知他我的生死，正大光明的，助他青云万里。大小姐心地善良，可是那复兴为人……我昔日在街边卖豆腐的时候，星哥就对我不离不弃，我相信他，定不会负我的。郭叔，您先回吧，就不送了。派人暗中保护小姐，有情况立刻回来汇报。新哥现在一定还在用功读书，我要给他一个惊喜。这什么垃圾东西，也配给我儿子吃？李云染，我看你分明是想要毒死我儿子吧？这是洋人过生辰时用的蛋糕，不是什么垃圾。母亲，今天是新哥的生辰，我也不想跟人争执。您气也撒了，你就回房吧。回房？你想得美啊！我儿子可是郭副将钦点的淮安军校优秀毕业生，你一个臭卖豆腐，根本就配不上我儿子。阿、啊、胜，你休说，烂人的垃圾，赶紧给我滚！就因为星哥现在飞黄腾达了，你就要休我？不然。你是搜索的下贱货，要不是看在你能赚两个脏钱的份儿上，我这辈子都不可能让你进我们顾家。嫌我赚的钱脏，你就不要用啊！这五年来，你们娘俩吃的、住的、用的、喝的，哪样不是用我的脏钱买的？现在吃饱喝足，想起来卸磨杀鱼，为人清高了，那你们早干嘛去了？随便你怎么说，以后只要有我，就别想他这么富家干。我和星哥情比金坚，你要是擅自休我，你就不怕星哥知道了怪罪你？哼，蠢货！休妻这种事儿还用辛苦我儿子出面吗？你赶紧给我滚！不信，不信了！你给我出来！我叫你出来！你还真是死缠烂打的穷婆娘，我娘都赶不走你。你说什么？你怎么能？这是什么？不行，这是什么？你看谁在书房？够了，林云染，你现在也配不上我。继续纠缠，只不过是自取其辱罢了。林云山，不行，你念军校的学费是我出的，你这蛮横不讲理的老娘是我给你养的，就连这个家也是我在帮你维持。放下自尊。
在下身段卖豆腐挣钱养你们，没有我凌云染，哪来你今天？我陪着你从无到有整整五年，就换来你一句自取其辱。所以，凌云染，我并没有让你走。罢了，你现在赖在这里不走，不就是为了求臭气？拿着钱，赶紧滚！我儿子心善，你就知足吧。要怪啊，就怪你没钱没本事，比不上人家无上孝的女儿。人家有个上将的爹，能保我儿子平步青云、步步高升。没错，我能成为淮安军校优秀毕业生，得郭副官亲养，全仰仗吴小姐为我做的操持。他才是我父亲的良配。不过是海城中的一个下酒流，你我早已是云泥之别。可笑！淮安军校优秀毕业生的名额和那郭副官都是我给你的，跟那吴小姐有什么关系啊？放肆！你什么身份，也配和吴小姐相提并论？一个区区善将之女，就真以为他有这么大的能力？能让大帅亲自掌管的淮安军校改变人世人命，能让的过问过不过任他表钱？愚昧无知，口无遮拦！一个区区卖豆腐的贱民，你敢对吴上将出言不逊？我看你是真想死啊！你亏我父亲，高瞻远瞩，说我给我父亲带来灭顶之灾呀！小人得志，别说今天吴上将不在场，就是他在场，这话。你叫说不，冥顽不灵。我可有心提醒你一下，那你既然急赶着要死，那好啊，我也不拦着。拿着休书，现在就给我滚！别牵连我们顾家。不行，这一巴掌，请等我还你当初的救命之恩。从此以后，你我二人恩断义绝。我求之不得。好、啊，既然如此，那你也别怪我收回我给你的一切尊荣。到时候，千万别后悔。我看呢，这干后悔的人是。你就是那个街边卖豆腐，三番五次缠着复兴哥的下三滥，果然低贱，不堪入目。哎呀，吴小姐，这就是林云染那个臭卖豆腐的贱民，哪能跟吴小姐比呀？您看您全身都是贵气，就是古代的公主呀，都比不上您呢。笑什么？笑你目不识珠。瞎了一双狗眼！难道我堂堂上将军，比不上你这个浑身馊臭的小商贩？想跟我比身份，你也配？敢侮辱我！今天我不撕烂你的嘴，我吴家的颜面何存？来人！慢着，来人！你别生气，他不过是上不得台面的贱民，与他计较。傅相，你是在替他求情？没有，刚刚是你说的会把他。现在他不仅还在这儿，竟然还敢骂到我吴家的头上。这件事一定给你交代。林然，你如此咄咄逼人，是想不够丢人吗？还不快跪下，向人道歉！要我跪，他吴小冉受不起。你就是那个街边卖豆腐，三番五次缠着复兴哥的下三滥，果然低贱，不堪入目。哎呀，吴小姐，这就是林云染那个臭卖豆腐的贱民，哪能跟吴小姐比呀？您看您全身都是贵气，就是古代的公主呀，都比不上您呢。笑什么？笑你目不识珠。
，瞎了一双狗眼。难道我堂堂上将之，比不上你这个浑身馊臭的小商贩？想跟我比身份，你也配？敢侮辱我？今天我不撕烂你的嘴，我吴家的颜面何存？来人！慢，来人，你别生气，他不过是上不得台面的贱民。你和他计较，傅相，你是在替他求情吗？没有，刚刚是你说的会把他，现在他不仅还在这，竟然还敢骂到我吴家头上。这，这毕竟是你的事情，我一件事，这件事一定给你交代。林然，你如此咄咄逼人，这是不够丢人吗？还不快跪下，你还敢道歉？要我跪？他吴小冉受不起，你还嘴硬，够了！不行，你三番两次替他求情，真当我是死人不成？我没有，来人！他林依然在我眼里不过是个粘人的狗，我早已被他缠得恶心厌死。现在我死，不行，我可是堂堂的上将之，我不允许我感情中有任何心。想让我相信你？放给我！杀了他！杀！杀人！不过是见人一个，烂木一体。怎么？舍不得吗？不行，我们五年的感情，谁说舍得？拿吧。林云染，天堂有路你不走，地狱无门你偏出。今天本想饶你一命，真要杀我？不然呢？吴家才是我父亲最大的倚仗，有了吴家，可以平步青云。而你，阻我青云路程。杀！好，难怪世人常说。我心多是读书人，错心于人，是我林渊然瞎了眼，少和他啰嗦。不行，杀了他，我吴家助你平步青云。要是不杀，你我的恩情就此了断。哼！然然，小冉，杀！林渊然，去死吧！属下住下来时，请小姐责罚。怎么回事？这些人来头不简单，为什么会叫林云染小姐？她到底是什么人？小姐，此人胆大包天，竟然敢对你动手，这就杀了他。不必了，先送我离开。云染，不行。五年前，我欠你的恩情已经全部还清，从此以后，你我二人两不相欠，再无关系。你臭埋豆腐，装什么？我看呢，他八成是被哪个军官看上了，才敢如此猖狂。这种女人我见多了，等人家玩腻了，她还是一个一无是处的贱。这个不知见底的女人，小姐，这负心薄情寡义，竟然敢如此对你，你打算就这么放过她吗？放过她，三日后授予仪式上，我要亲手撕下她伪善的面具，我要让她身败名裂。小姐，对付这种男人，怎么能脏了你的手？只要你想，这是我跟他之间的私人恩怨，无需外人查收。那陈上将呢？陈上将，你不是我爹派来的。属下是淮安军中跟随陈上将的，只是他因军务繁忙，所以特意派我前来保护。哦，对了，这个是陈上将让我交给你的信。大小姐，自从你五年前。
答应嫁给傅兴之后，沈少将就一直驻守在军营，再也没有回来过。至于为什么，我想大小姐你比任何人都清楚。如果没有别的事儿，属下就先行告退了。他怎么知道今天傅兴会背叛我，还派人过来？等我回来，陈大哥，我是真的不想爹把我们俩勉强凑一对。这是我给你挑的结婚礼物，明天你结婚，我就不参加了。我向上头申请了，要去驻扎军营，这一去，我不知道什么时候才能回来，不知道什么时候才能再见到你，好好照顾自己。祝你幸福。当年回来，是我负了你。哎，姐，今天来的大人物可真多。儿子，还是你有办法，给那个什么郭副官派接风宴。你看，多热闹啊！多亏了娘，把我栽培的好，还是我儿子优秀。傅兴哥，明明来了好多贵客，你怎么还在这聊天？快跟我走。娘，那我先走了。哎，好，好，好。刚才那位是吴上将的千金吧？是是，你们家傅兴可真是出息呀、啊。拿到了淮安军校优秀毕业生不说，还入了吴家的眼。这下子，你们傅家的好日子要来了呀！<笑>说真的，我们傅兴能有今天的成就，全靠我从小对他的细心栽培。<笑>这厢汽车很贵的，<笑>也不知道是哪位贵宾呀。我们傅兴现在出息了，自然有大人物想来跟他交好。<笑>嘿嘿，哎，欢迎贵宾，欢迎贵宾。傅老夫人怎么对我行这么大的礼，这么客气啊？你们傅家人还真是一副德行。都是那么的不要脸，不用理他们，我们进去吧，是不被理会这些疯子。你别走，把我父家钱还给我！<笑>这个泼妇，你放开我！还给我！你把手镯还给我，那是我母亲留给我的传家之宝。传家宝？就凭你这出身卑微的下等人，怎么会有传家宝啊？这就是我们父家的东西，你就是小偷！你乱说，这就是我的东西，还给我！还给！今天就要收回我们傅家的东西，我就哪怕把它砸了，我也不可能还给你。小姐，然然，这是我们家的传家之宝，现在就给你了。娘希望你一直幸福下去。看，看什么看？再看，把你眼睛抠出来，当炮台！哎呀！哎呦！哎呦门子军属，复兴如今还能不能当上军人，还是个未知数。由不得你在这狐假虎威，丢军人的脸。你给我等着，郭副官来了，我一定让他给我主持公道。那是，你就吃不了兔子，走吧你。好啊，我等着。就是他郭文今天来了，我林玉然也不怕。你疯了吧？一个臭卖豆腐的，你敢直呼郭副官的名讳？别说是直呼他郭副官的名
，就是我当众扇他一个巴掌，他郭文也得给我受着。来人，把他给我压下去，好生管教。干什么？干什么？放开我！打残就行，别把人打死了。生不如死。还是对他最好的惩罚。是，走吧，是时候该给父亲送上一份大礼了。今天来了好多人，都是一些我平时接触不到的人。我知道，他们都是看在吴家的面子才会过来。小冉，谢谢。谢什么谢？你的事儿就是我的事儿。上次我们见面还说来着呢，说点正经的。看见那几个人？看见了。他们是谁？那是督军大人和他的夫人。督军呢是咱们省的土皇帝，人家有自己的军队，实力可不容小视，大家都以他马首是瞻。但是你别看他一副说一不二的模样，他对他夫人那可是一个言听计从。听闻督军还是小兵的时候，他的夫人就不顾家里的反对。毅然决然的要嫁给他，婚后呢，更是拿出自己的嫁妆补贴家用。杜君常说“得意贤妻，夫复何求”，所以呢，他最讨厌的就是那种见利忘义、始乱终弃的小人。他的夫人嘛，听说最讨厌的就是那种不守妇道的人。那杜君身边那位，他是谁？他是陈道隐。隶属巡案使，负责监督财政、司法刑侦和特别官署的行政事务。那岂不是说，他们三人是最顶层的权势？那还用说吗？郭文，郭副官。郭副官可是元帅身边的大红人，他的势力可比他们几个强太多。原来如此。杜鹃，杜鹃夫人。吴小姐，好久不见了，最近你父亲还好吗？家父很好，独居有心了。这位想必是淮安军校今年唯一一位优秀毕业生，复兴吧？正是，正是。听说呀、啊，郭副官，我亲自为你授军，真是后生可畏的，难怪你啊能够入吴上将的宴。多谢督军夸奖。就是就是，按我说呀。这男的帅，女的美，简直啊是天作之合。是<笑>什么天作之合？不过是一对无眉狗合的狗男女罢了。什么天作之合？不过是一对无眉狗合的狗男女罢了。林云染，他怎么来的？是你让他来的？当然不是。我有位朋友来了。我去打个招呼。嗯，去吧。林云染，你来这里干什么？这里不是你该来的地方。我为什么不能来？你是不是忘记自己什么身份了？你一个卖豆腐的，有什么资格出现在郭副官的接风宴上？我劝你识相点，赶紧离开，省得这丢人现眼。丢人现眼的，是你和复兴这对狗男女，不是我。林云染。你在胡说些什么？我胡说，复兴，你敢不敢对天发誓，说你没有背着我和吴小冉乱搞男女关系？如果你撒谎，就让你这辈子绝子绝孙！你这屠夫！林云，你别以为我不知道你心里怎么想，不就是想吸引我的注意吗？我告诉你，门都没有。放心，就你这种需要靠女人养的卑鄙小人。我林云染瞧不上，也不屑于纠缠。这位小姐好大的威风啊！竟敢当着这么多人的面对我淮安军校优秀的毕业生出言不逊，你信不信我现在就治你的罪？怎么，想治我的罪？那就拿出证据。我说的句句都是真话。他复兴这些年就是靠我林云染养活的。既然我说的都是真话。又何罪之有？我身为道爷，司法行政归我管，要治你一个诋毁军人的罪，有何不可？一个小小的道爷也敢以权谋私
，看来这军中是该好好肃清了。他怎么敢呢？这军务是他一个女流之辈可以左右的吗？难道林云染是真的？是什么了不起的大人？林云染，你该不会是傍上军中什么人才敢这么大放厥词？不过呀。看你这姘头也不像啊，不是所有人都跟你一样，没了男人就活不成了。你林云染，你闹够了，闹够了，赶紧从这里离开，少在这里血口喷人。血口喷人，傅兴，你扪心自问，我说的桩桩件件哪一件不是真的？你傅兴是不是为了攀权富贵，抛弃糟糠，他吴小冉不知廉耻，勾引有妇之夫，又是不是确有其事？林玉然，你信口雌黄，我不撕烂你的嘴！你、啊、敢打我？你知不知道，我背后是整个吴家，只要我动动手指，你也死。我打你，还要先问过你吗？吴世杰他不会教女儿，我就帮他教，免得日后你出去丢人现眼。玉然，你是真疯了，竟敢动手打人，还不快给小二道歉！这事不能就这么算了，来人，把他给我拿下！我劝你最好不要轻举妄动，不然一会儿郭文来了瞧不见我。你呢？一个人，他是不是疯了？居然敢直呼郭副官的名讳？一个妇人敢如此刁蛮任性，我看一点规矩都不懂，敢在这里动手打人，看来不给你点教训是不行了。夫人说的是，打人。给我拿下！贱人！我看你们谁敢动我家小姐！不要用枪，下手啊，轻点儿群废物，都给我下去！孤军还选自重，男女有别。<笑>他林云染就是个臭摊贩，还怕人看啊？更何况有都君夫人这块玉珠在前，像他这种人尽可夫的当铺，都君怎么可能看得上？没错，其实啊。是看中了小兄弟的能力，像你这样的身手，如果要是参军的话，定会有一番大的变。要不到我门下替我做事吧？如果做得好的话，荣华富贵，享之不尽啊！你放心好了，我们大人呢，最是爱财，只要你跟着，不出几年，必能扶摇直上，飞黄腾达。又何必为了个臭卖豆腐？笑什么？笑你天真，他脑子又没坏，怎么会因为你而放弃跟着我？这好大的口气呀、啊！我说的没错啊，难道你觉得他跟着你会比跟着我更有前途？臭！我可是督军，难道比不过你这个臭臭摊贩？当然比不上，我们家小姐可是元帅千金。我们家小姐可是元帅千金，<笑>元帅千金，这<笑>元帅千金呢？李嫣然，他就是一个臭卖豆腐的，根本就不是什么元帅家的千金，你们可别被骗了。这怎么回事啊？啊是谁弄的？是他，我的命好苦啊！竟然遇到了这么一个祸害，偷了咱们傅家的东西，还把我打成这样。儿啊，你快要给娘做主啊！你先别哭，你先告诉我，你林然到底偷了咱们傅家什么东西？一个玉镯子，那个玉镯子可通透了，一看就不便宜。像他这样一举二白的出货。怎么可能买得起那么贵重的东西啊？一定是用咱们富家钱买的。林云染，你还有什么话好说的吗？
偷盗，大神，这可都是大罪。说我偷你们家东西，笑话！你们富家一穷二白，全靠我养着，有什么东西值得我偷？至于他，确实是我打的，那是因为他欠打，污蔑我，打碎我妈留下来的遗物。我今日打他，算钱。你是要气死我娘吗？啊、放心，别生气。祸害一千年，你娘没那么有意思。你，你这女子简直不可理喻。大人，这女人作恶多端，必须严惩。可是，万一她是元帅千金呢？这位大人，你放心好了，那林云染绝不可能是什么元帅千金。傅老夫人为何如此肯定？因为我有证据。傅老夫人，既然你有证据，那就拿出来吧，到时看着你如何巧立。好，好，好，等着。真是上不得台面的乡下，要不是为了负心，我才不会认这种人做。娘，今天的都是贵客，你注意点，莫要冲撞他。大人找到了。嗯，这什么呀？这是拿走拿走。这是林云染的卖身契。他呀，根本就不是什么元帅千金，就是林云染下人奴隶。你再满嘴喷粪，信不信我收拾你？你敢？傅老夫人。这就是你所说的证据啊！啊啊啊！这这就是一张契约嘛，又没有签字，证明不了什么。大人，用脚趾头想都知道，这林云染，必不可能是元帅的千金呐、啊。大人想想，他要是元帅的千金，怎么可能给我们傅家当牛做马这么多年？又是给我们洗衣服、做饭，又是在梨园里卖豆腐赚钱，给我儿子交学费。而且呀，平日里为了孝敬我，他连一个子儿都不敢多花的。要说他是元帅的天津，父王最发第一个不相信。父亲，你娘所言是否真有其事？没有，没有。这位夫人，你可别误会呀、啊，这些事儿啊，都是林云染平时求着我让他做的，我可没有强迫他半分。不信，你问问他。是，是我傻。为了报恩，我吓唬我还担心我元帅千金的身份会让父兴感到压力，所以才想方设法隐瞒身份。没想到他父兴竟是为了攀附权贵，不惜抛弃糟糠的卑鄙小人。林云染，你给我闭嘴！我休了你是你不守妇道，与他人无关，你莫要血口喷人。说的没错，夫人，你可千万别被这个女人骗了。这林云染啊，就是不甘心被复兴哥休弃，所以啊，才胡乱编了个罪名来污蔑我。夫人，我们吴家好歹也是有头有脸的大户人家，我爹呢，更是淮安军上将，深得元帅喜。作为他的女儿，我的品行你还信不过？而且这郭副官马上就要到，如果他来了，看到这里乱成一团，对咱们大家都不好。是，吴小姐说的是，大人。你赶紧出面处理掉这个女人。是啊，督军大人，这种女人必须严惩。不行，这件事就交给你来处理吧。当你再练练手吧。我来处理。这小人，我斩草不除根，春风吹又生。傅兴哥，只有林然死，才不会再生事。傅兴哥。我这可都是为了你着想，他林云染就是个祸害。你想想，如果他刚刚说的话被别人听了去，大家会怎么听你？你别忘了，军人的名声是最重要的。如果大家对他的话信以为真，你还有什么前途可言？嗯你说的对，你说的对，复兴
。难道你上次没有得逞，这次是要决心取我性命？你别怪我，我也只是代行军法，像你这种人尽可夫的荡妇，活着也是丢人现眼。干脆点，现在就去死！傅形象是疯魔了，你小心点。放心，我会保护。哥死到临头了，还在这里打情骂俏。嗯。凌云染，凌云染。小姐，不行，你也就这点能耐了。背信弃义、滥杀无辜，像你这样的人，根本就不配当淮安军校生。你愧对这身军服，你枉为人。都不对，都怪你，都是因为你，都是你逼的，都是你逼的。小姐，给我闭嘴！怪你，都是因为你，都是你逼的，都是你逼的。南东元帅的掌上明珠，我看你们是活腻了。啊！属下办事不利，害小姐受惊了，请小姐责罚。不关你的事，是我自己为母主，才会信退了傅行这个贱人。没想到他竟如此狼心狗肺，连我这个昔日的枕边人也要加以谋害。你跟我说说，到底是怎么一回事？竟然有人敢谋害元帅千金！哼，是他娘的脑子坏了，还是嫌命太长了？啊啊他真的是元帅千金，那我岂不是岂不是完了？这位将军，林云染这个毒妇，我我是说啊，林云染真的是元帅千金。废话，你跟了元帅几十年，一直看着千金长大，大小姐我还能不认呢？那我岂不是丢了西国剑芝麻吗？不让我们家星儿，我冉冉，对不起，都是因为吴小冉，我才做了那些对不起你的错事。但你相信我最爱的只有你一个，再给我次机会好不好？终于死，不行，你真是让我感到恶心。父亲哥，你怎么能说这种话？是不是有什么难言之隐？放开我！都是因为你，要不因为你，我和冉冉怎么会离了心？吴小冉，你现在看清这个男人的真面目了吧？他父亲就是个自私自利、唯利是图的小人。现在，你还觉得你们是真爱吗？不，不是，都是你的错。只要你死，父亲哥就能清醒。我的反了，当着我的面行凶，看你是活腻了！来人，给我抓起来！你们竟然敢这样对我！等我爹来。让他把你们全杀了！爹是？我爹啊，就是大名鼎鼎的吴世杰，吴上将。<笑>吴世杰，算什么东西？公关，给我打个电话去吴家，让吴世杰现在就滚来离远，我倒要亲自问问，他到底是怎么教女儿的。大人。这复兴到底什么来头，竟让你如此看重？我看重的并不是复兴这个人，而是他背后的那个大人物。不过是个泥腿子，背后能有什么大人物啊？夫人，你可知道复兴的华安军校优秀毕业生是怎么来的？嗯、那可是元帅亲自授予的。元帅，这复兴和元帅难道有什么不可告人的关系？这件事我也不清楚，就连元帅跟前的大后人郭副官都屈尊降贵，而且还亲自给他佩戴勋章，足可以证明这个人不简单。这么说来，那复兴是个有前途的。之前我觉得他一个有夫之妇
，配不上我们小冉。现在看来，我们家小冉有眼光，一眼就挑准一个好的。那、啊、当然喽，<笑>那可是我们的女儿，那眼光自然的。是，大人，这是怎么了？那电话谁打来的？请来不是你的宝贝女儿啊！不知怎么的，得罪了元首千金。郭副官、啊，让我现在过去离远，否则我这上将就别当了。北城，去离远。哎，郭副官，让你久等了，嘿嘿嘿嘿，哎，久等了。哎，郭副官，我一接到你电话，我这马不停蹄赶来了。哎哎，不知道元帅千金在哪里啊？啊，对了，你要帮我引荐一下，我一定会带我的不孝女向他好好的赔礼道歉。听说吴上将想带自己女儿赔礼道歉，还真是父女情深呢。你不是那个被父亲抛弃的女人，你怎么会在这儿？我为什么不能在这儿？这可是我的好女婿为郭副官办接风宴，请的都是贵客，你有什么资格在这儿？啊？再说说了，你万一不小心，你冲撞了贵客，你就算有十条命都赔不起。做人呢，还是要有点自知之明。哼，哼，过问你，睁大你的狗眼看清楚。你眼前的这位就是元帅千金，在场各位没有谁比他的地位更高。啊，他就是一个卖豆腐的，这怎么可能是元帅千金？哎呀，这不成见的东西！哎，等等，是我有眼不识泰山，得罪了你，要怪，要怪你怪复兴啊！要不是复兴阴险狡诈，故意在我面前诋毁你。我们怎么可能对你不敬啊？还有啊，这复兴贪图我女儿的美色，故意勾引她，我女儿才会一时糊涂和他在一起。这一切都是复兴，都是复兴的错。吴上将，你以为把错全都推到复兴一个人身上，他吴小冉能逃过这一劫？你可知你的乖女儿对我做了什么？吴世杰，你可是真是生了个好女儿啊，竟然当着我的面。对大小姐行凶，看呐、啊，是你这个做爹的，平时没少惯着，把他惯得如此胆大包天。不可能，我们家小冉品行纯良，不可能做这事儿。我想这其中一定有什么误会。有没有误会？上将不如亲自问问自己。你怎么会这样？爹，我好疼啊！你可一定要为我报仇。还不快说！你都对小姐做了什么？那你说，刚才郭副官说的，你到底做过没做过？做过了又怎么样？林依然就是个死不要脸的女人，我被复兴哥休了还纠缠，我去喂狗！妈，闭嘴！你赶紧向大小姐道歉。大小姐宽宏大量，知道你知错能改，一定不会怪你。我不，我凭什么要给他道歉？我又没有错。爹，你那么怕他干什么？他不就是一个区区元帅的千金吗？爹，你要是这样，那我就是元帅千金了。要是要弄死他，岂不是易如反掌？你这你你，你胡说什么？吴世杰，给女儿刺杀大小姐。一头谋反，都是死罪。吴上将，是不是早就想造反了？没，没有的事。我吴世杰忠心耿耿，大小姐，你别听你你胡说、啊。我没有胡说，爹，是你之前说的
你的能力远超过元帅，你早就想取而代之啊！你闭嘴！姐，你这是做什么？你这个逆女，是一错再错，口出狂言！要不是大小姐和郭副官深明大义，不走我们吴家。岂不是让你扣上不忠不义的罪名？今天你就要替吴家清理门户。我告诉你，除非大小姐她肯弃我不救，要不然，谁来救不了你。别怪我，真的要怪我，就怪你自己，怪你识人不清，是不是？这不幸害了你，爹！我的朋友带走。吴上将真不愧是干大事的人，亲手杀了自己的亲生女，还能面不改色。大小姐，您过奖了。凡是对元帅有二心之人，都不会放过。吴上将说的对。对元帅有二心的人，的确不可以轻易放过。郭副官，把吴世杰给我拿下。是。别过来啊！把枪放下！明明啊，你这个毒妇，你是不是从一开始就不想放过我，放过我吴家？是。为什么？你不就是气小冉他跟你抢男人吗？我现在已经把他杀了，你还有什么不满意的？吴世杰，别把自己说的那么大义凛然。你杀死吴小冉。不过是担心他做的蠢事会牵连到你。说到底，你就是一个自私自利、唯利是图的人，为了自己的前途，连亲生的女儿都能牺牲。既然你没有打算放过我，咱们同归于尽。赵小姐，你没事吧？老天不长眼呐！赵小姐，这人怎么处置？先把他押下去关起来。带元帅回来，亲自审理。带走，林然，你别得意太早。他把吴世杰落在你手上，我无话可说。只要我一天不死，我一定替小冉报仇。我定要找机会把你碎尸万段。你给我等着，我不会放过你的。你给我等着，你给我等着。我真是虎父无犬女啊！大小姐真是处事利落，杀伐果断、嗯，跟元帅比起来，简直是有过之而无不及，真是佩服，佩服啊！哼，督军过奖了，吴家的账已经算完了，接下来该轮到你了。大小姐又在说笑了，这到底啊，这事情都怨父亲。要不是这个卑鄙小人呐，满口谎言，我们也不会对大小姐你有所误解、嗯。对对对，都怪他，此人心肠歹毒，对大小姐不敬，死有余辜，死有余辜。这个大小姐，要不然现在把他拖出去，一枪毙了。我和父兄之间的私人恩怨，我自会解决。但现在，我们要先算一下你们污蔑我不守妇道这件事情。大小姐，有句话叫“得饶人处且”。我只知道有仇不报非君子。大小姐，这是铁了心的和我们作对，是又如何？大小姐，你可不要忘了，你虽然是元帅千金，地位尊贵，可
，说我们也不是无名之辈，想对付我们，看看你几斤几两。希望一会儿你的皮可以跟你的嘴一样硬。国府官，在，把他们通通拿下。是。顾问，难道你非得为这个黄毛丫头和我作对吗？不要再说了，我誓死效忠元帅，想要杀害大小姐，我从我的尸体上踏过去，满本龙，别怪我对你不客气。来人！我操！死！你想造反，都是你逼的。你的女流之辈插手什么军事事务，还想治我的罪，真是笑话！还有你，居然这么一个女人和我们动手，既然你不仁，休怪我无义。给我拿下！且慢，现在回头还来得及。只要你们放下武器，大小姐心地善良，我保证她能够从轻发落。心地善良，我又不是不知道她的手段。这种女人把吴小姐都害死，这大小姐心也特别的小。我们诬陷她，她能放过我吗？我第一个不相信。我的确没打算放过你们，但不是为了一己私利，而是因为你们三个做了太多的错事，强抢民房还把人逼死。你借职务之便敛财私相授受，还有你不分青红皂白草菅人命，你们三个都死有余辜。说完了吧？说完了，那我就送你上路吧。我的女人你也敢，找死你为什么突然回来了？军营那边呢？我未婚妻被人欺负了，我当然得回，为她撑腰了。说正经的，我这次回来是奉了元帅之命。元帅对复兴这个人有所保护，他担心他会欺负你，所以让我回来保护你。还是爹莫管我惧。不像我，识人不清，被复兴这个伪君子骗了整整五年。元帅的眼光自然是好的，否则也不会相中这小子当你的夫婿。只是可惜啊，你们最终还是有缘无分。大小姐，既然陈少将来了，我就先告辞了。我军中还有些军务需要上官彻替我处理。今日有劳，等我见到爹，一定会让他论功行赏。好，那我就先告辞了。报告上将，叛军已被制服。这些人，你打算怎么处置？先把他们家抄了吧，将他们这些年探莫得来的钱财，全都物归原主。至于他们。压下去，等元帅亲自发落。陈上将，你不能任由他胡作非为啊！他一个女子，有什么权利来处置我们这么多高官？把人带下去。陈上将，你是要执意包庇他吗？你这样，你不怕被别人说你有失公允吗？我为自己夫人撑腰有什么好怕？更何况，你们这些人也是罪有应得。我夫人不过是为民除害吧。带走，夫人可还满意？谁是你夫人？他是谁？为何会喊你夫人？他是谁与你有什么关系？自从你背信弃义休掉我的那一刻起，你我二人再无任何瓜葛。就算日后我另嫁他人，你也管不着。所以你承认了。和他真的有一腿，这还用问吗？这个小贱蹄子，你真行啊！
。之前我怎么没看出来你有这狐媚子的本事，竟能把这些男人给迷得神魂颠倒，还敢冒充元帅千金，敢在这些贵人面前狐假虎威？难道你就不怕元帅治你的罪吗？说我冒认元帅千金。道影大人都说了，元帅千金早早就去留洋了，谁像你呀、啊，只能在这鸟不拉屎的地方卖豆腐。我是个什么身份，就不劳您费心，你还是多操心操心你的好儿子吧。今日他这军章怕是带不上了，费尽心思巴结的上将千金，今日也丧命了。你们父亲，今后可怎么活呀？你胡说八道什么？我告诉你吧，我们的星儿是要当大官的，这以后啊，我们傅家可是越来越好。看来傅老夫人对自己的儿子很有自信了。既然傅兴日后要当大官，那肯定是不差钱的吧？那是当然。那就请你今日把欠梨园的债都一并还了吧。债？欠什么债？哦、啊啊，我知道了，你是看我们星儿现在有出息了，想过来讹钱是吧？我告诉你吧，不可能！父亲为了给郭副官接风，斥巨资包下了整个礼院。这又是新鲜糕点，又是上好茶叶的，这桩桩件件上面可都是有根有据的。怎么，你们不会想赖账吧？清风夜，那才能花多少钱啊？要我说呀，是你在这里做了手脚吧？你一个臭卖豆腐，想摆谱？难道你还真的把自己当成梨园的老板了？我代梨园老板收账没问题吧？倒是复兴，这上面的每一笔消费可都是复兴亲自授权。不信，问问你儿子。星儿，你快说，这不是真的。你我父亲一场，你又何必做的那么绝？我跟你早就恩断义绝，你少在这跟我判关系。如果今天不把欠梨园的债一并给我还，我可不敢保证梨园老板会不会到城里跑去报案，到时闹得人尽皆知。你可别怪我，我现在拿不出这些钱，就算逼死我也没有。那就把你们现在住的那栋洋楼抵押给我还债。这个复兴，我会让你王母尝过的痛通通尝一遍。失去官职，流落街头，才只是开始。原来你一直惦记着那栋小洋房，然然，我就知道你还是爱我的。你要回那栋洋房，是因为那里有我们最美好的回忆，对不对？我看他不是想要房子，是想做官太太吧。想要回我们傅家也不是不可以，只要你日后把卖豆腐的钱都交给我掌管，再给我们傅家生几个大胖孙子，你之前做那些糊涂事儿啊，我就不跟你计较了。但我要事先说好，我们新哥如今呢、啊，他的身份可不同往日，就算你回来，最多也只能做做姨太太。娘，你闭嘴！娘可都是为了你好。只有大家闺秀和名门之后，才能配得上你吧？像林云染这下三流的货色，那只能给你丢脸呐！哼，你笑什么？我笑你人长得丑，想得到点。你们现在住的那栋房子是我花钱买，我拿回属于自己的东西，有什么问题吗？这跟他父亲有什么关系？然然，你别嘴硬了。我知道你最爱的人还是我。敢觊觎我的妻子，你不要命了是吗？有什么了不起的？不就是一个小官儿吗？不像我们星哥，他可是淮安军校优秀毕业生，前途无可限量啊！我的确没什么了不起，但是我愿意把最好的都给云染。来人，把我给云染准备的礼物拿上来。这些都是什么
回夫人话，这是陈上将专门为你准备的礼物，都是些女儿家用的东西。陈上将不懂，专门去问了一些军属，做足了功课才为你准备的。我们还是第一次看见陈上将这么用心的对待一个女人。没想到这男的看起来年纪轻轻，竟然拿出那么多好东西。这不知道了吧？他可是元帅麾下最年轻的上将，立下军功无数，深得元帅的欢心。而且他还是最大米上陈老板的独生子，他们家富甲一方。有些人还说我们陈上将没什么了不起，只是个小官。我们陈上将怎么看都比他的小白脸儿子强吧？不就是投胎投的好吗？比平常人多几个臭钱而已，有什么了不起的？有钱的确没什么了不起，但是如果我娶云染为妻子的话，我一定会倾尽所有，好好爱护她，绝对不会让她受一点委屈和伤害。那栋房子，我同意抵押给你还债。晚点你回来，我们把手续办了。娘，我们走吧。李云染，你给我等着，我一定向元帅告发你！你敢冒充元帅千金，搅乱了我儿子的好事，到时你就等着人头落地吧！你干什么呢？把东西给我放下！这是我们家的东西，给我带走。娘，你这是干什么？把东西给我！傻儿子，我们现在什么都没有了，要不买点东西，日后可怎么活呀？这个花瓶我记得老值钱了，当初林云然买回来的时候，花了几百块大洋呢。大小姐好。要是不介意再多个偷窃的罪名，大可现在就把东西拿走。什么偷窃不偷窃的？当时你买回来不就是讨我欢心的吗？我为什么不能带走啊？东西是我买的，那就是我的。你们要是敢拿走，我现在立马报案。到时候你们娘俩就去巡捕房里待着吧。都怪你，非得娶林云染这个丧门星。你看，现在我们连房子什么都没有了。我们好歹夫妻一场，你又何必做的这么绝情？绝情，论绝情，我可怎么都比不上你们。这些年我给你们傅家当牛做马，你们花着我卖豆腐赚来的钱，背地里却嫌弃我是个上不得台面的戏子。还有你，傅行，你更是为了攀高枝，随意把我休妻。是不是很好奇啊？为什么你坏事做尽，却还是留你一条狗命？因为就让你这么死了，实在是太便宜。我要看着你一点点失去你最在意的东西，我要看着你苏醒，生不如死。我的命苦啊！我一个人把你带大，好不容易等你毕业了，我以为我能过上好日子了，没想到你娶了这么一个祸害。害得我这一把岁数有家归不得呀！怎么这是那个谁吗？我的命怎么这么苦啊？真是丢人呢、啊！你可以不要说了。我为什么不能说？我不但要说，我还要大声的说，我让大家都知道李云染的真面目。啊、你这个有地山没娘养的，你怎么快赶着去通胎呀你？啊、你还愣着干嘛？没看那车子把我给撞了，我这老腰都直不起来了。你怎么这么没有眼力劲儿啊？怪不得李云染把你骗得团团转啊！当初都是你拼命劝我娶她进门，是你说她品行纯良、孝顺长辈，是你说她看着好生养，定能给你生个大胖孙子。可结果呢？还不被她骗得团团转？就连我们住的房子也保不住。都怪你！我我我也不知道他那么狠心呐、啊，连一点旧情都不讲啊！李云染，咱们走着瞧。我父亲不会一辈子被你踩在脚下的。你今天所做的一切，我亲手讨回来的。福星，我可以帮你报仇。
你怎么来了？还好，唐小姐刚伤了轻伤，如果我真的轻碰了她，跟轻伤又有什么区别？你这么晚来找我，是有什么事吗？哦，你当年被暗杀的事情有眉目了，是淮安君，但具体是谁还有待追查。竟然是淮安君，没想到我爹身边的人早已包藏祸心。帮我放消息出去，就说、是、元帅千金，不日就要回归。你疯了吗？你知不知道，一旦你回归的消息放出去，你将面临什么样的危险？我知道，但是我不得不说，因为。我要引蛇出洞。好了，你走吧。是。少帅，嗯，爹，收什么好消息？这是你妹妹寄来的回信。她呀，终于看清了那个负星的嘴脸，离婚了。真是可怜的她，白白被那个负星糟蹋这么多年。那她有说什么吗？接下来怎么打算？说了，三天之后回来，我们一家人又可以团聚了。小冉一个女子独自上路，从海上回来淮安，路途遥远，恐怕会有危险。正好最近军中没什么事，要不我去海城把她接回来。哈哈，不用，正好陈直现在就在海城，他会陪小冉一起回来。这个陈直啊，我没有看错他，这么多年一直洁身自好，从未和其他女人有过纠缠，说不定啊，还一直在等小冉。但愿这两个孩子能够再续前缘。爹对陈直的评价竟如此之高。一峰，你说什么？啊，没什么，爹。小冉这次回来，我们是不是要补办个接风宴了？不只要办，而且要办的有声有色。一峰，这个事儿就交给你了，务必要给你妹妹办一场盛大的回归宴。我要让大家都知道，我林建国的女儿回来了。好，如果没什么事儿，我先出去了。好。谢谢你，这一路要不是有你护送，也不会这么顺利。如果你真的想感谢我的话，就答应我一件事情：抓淮安军叛贼的事情交给我，不要冒险。你为什么对我这么好？对自己喜欢的人好，不是很正常。可我已经嫁过一次人了。不管你嫁过多少次人，不管你变成什么样子，在我心里你永远都是最好的。小冉，这些年我一直都在等你。等一切尘埃落定，如果你还喜欢我，那我们就在一起吧。你的意思是，你的意思是你愿意给我一次机会？啊！我，你放我下来，别人看的不好。对不起，对不起，我我刚才太激动了。你愣着干嘛？还不赶快帮我把行李拿进去？好，不用麻烦陈上将了，我来就行。林少帅，哥，回来就好，累不累？我让人准备了你最爱吃的东西，一会儿吃点。谢谢陈上将送小冉回来，这是一点心意。林少帅不必这么客气，说不定过段时间，我们就成为一家人。回来还长，以后的事情谁都说不准。小冉，我可以进来吗？可以，进来吧。收拾呢？嗯。有什么缺的就跟我说。有你在，我什么都不缺。对了，爹呢？我怎么没见他？最近军事繁忙，爹暂时抽不出来身来看你。但你放心，你的回归宴他一定到。哥，这些年你和爹辛苦了，要不是当年我任性，过去的事就不要再提了。对了，一会儿有空吗？我带你出去逛逛。后天就是你的回归宴了，你作为主人公，必须盛装打扮才行。好啊
，我有好些年没回来淮安城了，正好借这个机会好好逛逛。好，那你准备准备，我在楼下等你。嗯。很少有男人愿意陪着自己的爱人逛街买衣服的。他知道。哥，这件衣服是不是不太合适啊？很漂亮，很适合你。是吗？可我总感觉有点怪怪的。你拉链没拉？住手！住手！你怎么过来了？我过来给你挑点礼物，先祝你。又不是什么大事，何必浪费那个钱？只要是你喜欢的，就不算浪费。谢谢你。我觉得这件旗袍更适合你，要不你试一下？我也是这么觉得。小姐，请跟我来吧。嗯。你刚才想干什么？小冉是我妹妹，我能干什么？倒是你，最好离小冉远一点。男女有别，我不希望小冉的名声被你败坏。这一点，就不劳林双双费心。我是袁帅亲自挑选的女婿，也得到了小冉的认可。我们的事情没有资格管。我有没有资格不是你说的算，但是我绝对不会让小冉嫁给你。你不要说的这么冠冕堂皇，你以为我看不出来？劝你，最好做做哥哥的本分，不干别的事情，不要说。我不介意让所有人都知道，亲妹妹什么龌龊的想法。哥，陈哲，你们在干什么？你没事吧？疼不疼？我没事，如果被打了一拳就叫疼，那也未免太弱了一点。哥，你为什么打陈志？我，其实林少帅只是担心你再次受到伤害，所以给我一点小小的警告。你哥也只是担心你，没事的。哥，我知道你担心我，谢谢你。但我现在已经长大了，我相信自己的眼光，更信得过爹的眼光。陈志是爹为我精心挑选的夫婿。他的人品自然是一等一的好，而且经过这段时间相处下来，我也更加确定，他是值得我托付终生的人。哥，这次就算了，但我希望你下次不要再跟他动手了。陈志以后会是家里的一份子，我希望你跟他和平相处。我知道了，你身上这件旗袍挺适合你的，就买这件吧。我也是这么想的。那小姐，我帮你打包，方便你带走哈。云然一直把你当亲哥，袁帅也对你期望如此。我希望你不要辜负你哥的期望。我知道，不管怎么说，小冉也是我妹妹。只要你能好好对待，我会祝福。先生，他能得到小冉，我却不能。杏儿，这一次你可真的遇到贵人了。没成想，那个姓吴的还真有本事，居然能拿到元帅千金的回归宴的请帖。娘，你小心点，小心隔墙有耳。现在吴上将可是通缉犯，要是被人知道咱们跟他有勾结，那是要枪毙的。怕什么？今天你要是能入了元帅千金的眼，你可就是元帅的女婿了。到时谁还敢拉着你去枪毙呀、啊？嗯？那不是元帅的千金吗？这还真是气质非凡。这位元帅千金，我最近也还好。奇怪，尤其是他那个发型。怎么跟个洋鬼子似的？娘，别乱说话，小心让小伙子没有见识。嗯嗯嗯。元帅千金，留洋回国，打扮的洋气
，还是我们星哥有见识。你快去吧，啊，别让别的男人抢了你的风头。你好，你是？我是复兴，华安军校优秀毕业生。你就是元帅的千金吧？你听谁说的？我不是。啊，我知道，你要想保密你的真实身份，我会替你保密。你到底在说什么？早就听闻。元帅千金，知书达理，气度不凡。今日一见，果真名不虚传。最难得的是，你身为元帅的千金，却不恃宠而骄，不像某些不知廉耻的荡妇，整天抛头露面卖豆腐，勾引一些不三不四的男人。就这样人尽可夫的女人，却在外面说自己是元帅的千金，简直笑掉大牙。你说的，不会是我吧？林云染，你怎么在这儿？你的那个奸夫呢？他怎么没来？这位，不会是你新找的姘头？你最好知道自己在说什么。这位大人，你可别被林云给骗了。别看他外表清纯，其实啊，放荡的很。他的姘头啊，十个手指头都数不过来。当初我们星儿啊，把他给休了，就是因为他不守妇道。星哥，你快把林染所做那些阿杂事儿都说出来。请你不要误会，我和这个毒妇已经没有任何关系。自从我知道她和其他男人有染之后，对她已经彻底死心了，甚至我想从此孤身一人，直到遇见了你。你举止优雅，气质不凡，看见你。我的心就又活了起来。我知道我这么说可能有些唐突，但我想告诉你我内心真实想法。<笑>复兴，就你这演技，不去唱戏真是可惜了。林云染，少在这挑拨离间。说的句句肺腑。句句肺腑。如果他不是元帅千金，你还会为他动心吗？林云染，你少在这里瞧不起。我从来看中的就不是元帅千金的身份。当然，爹，元帅爹，因为他才是真正的元帅千金啊！你怎么可能？我和他同床共枕了五年，怎么会不知道他是个什么身份？他就是个上不了台面的戏子，怎么可能是真正的元帅千金？你就是复兴，就是你欺负了我的宝贝女儿，你好大的胆子！元帅，元帅饶命！多亏吴小冉那个贱人勾引我，我才会把持不住，做了对不起小冉的错事。但你相信我，我心中最爱的始终是小冉一个人。滚！你，元帅，我真的知道错了，求你给我一个改过自新的机会吧！我答应你，我一定会好好对待小冉的。元冉是我的女人，你再敢消想。别怪我对你不客气。什么是你的女人？那林云染是我们傅家的儿媳妇儿，她和我儿子才是名正言顺的一对儿。你算个什么东西？秦家公，你可给我们新哥做主啊！哎呀，陈直才是我林建国认定的女婿。你儿子是个什么东西？也敢高攀我的宝贝女儿？好啊，你们姓林的果然没一个好东西。但林云染当初死不要脸，非得要叫我们新哥娶她，不然我怎么会让她进了我们的门？也不看看自己是什么德行，不过是人尽可夫的荡妇罢了。我呸！够了，你敢侮辱小冉，活腻了！云染当初为什么嫁给你？想让你心知肚明吧。要不是当年。云然怎么会屈尊降贵的嫁给你父亲？早知道你会这么轻易的糟蹋他，当初就应该不顾一切的把他抢回来。这些年，我为你父家做的，就当是还了你的救命之恩。从今以后，我林云染跟你父兄再无任何瓜葛，你好自为之。小冉，再给我次机会好不好？我一定好好对待你。从你背信弃义休掉我那一刻起，不行，我们就再无可能。小冉，他们两个，你打算怎么处置啊？复兴德行有亏，不配做个军人，就罚他这辈子不能从军。另外
，将他淮安军校优秀毕业生的称号收回吧。再把他们两母子逐出淮安城，这辈子都不准踏进半步。我看你们谁敢！你敢？够了，还嫌闹得不大吗？小不够丢脸是吗？你傻呀！他们都不让你当兵了，那可是要我的老命啊！我凭什么不能当？我不叫闹，我要闹得人尽皆知。我让大家看看，他们姓林的是怎么欺负我们平民老百姓的。都到了这个时候，还把错怪到别人身上，又不是你为人刻薄，对小冉百般刁难，在我面前诋毁他，说他不守妇道，我又怎么会和他生了嫌隙？就怪你。不知道啊，我要知道，我也不会这么做呀。要是你还想闹，你继续。但我提醒，在场的这些贵宾都不是我们能惹得起的。要是你不怕丢了性命，你尽管闹，把人带下去。是，上帅。我看你们谁敢！小冉，这些年你受苦了，不过。也算是苦尽甘来，请元帅放心，我一定好好照顾小冉，绝对不会让她受一丁点委屈。好，有你这句话，我就放心了。你们这是做什么？元帅大人，好久，好久不见了，吴世杰，是你？你是怎么混进来的？我自有我的办法，这点要不劳元帅您操心了。傅兴和他娘会出现在这儿，是你安排的。你还不算太笨，请柬确实是我给他们的。原本想着让他们给你添点堵，没想到他们那么没用，让你们一下摆平了。吴世杰，你到底知不知道自己在做什么？你难道是想当反吗？对呀、啊，没错，我责问。待你不薄，你为什么要这么做？不薄，林建国，你少在这里假仁假义。要不是你，昨儿你的女儿胡作非为，我的女儿怎么会死？说到底，就是你的错。我的女儿死的时候，还不到二十三岁呢，连个生日都没来得及过，就这样没了。说到底，这都是你的错。为什么？不好好管教你的女儿，不就是跟她抢个男人吗？为什么不肯放过我们小冉？为什么？为什么？在海城发生的事，我都知道了。你女儿的死，我很抱歉。但小冉，她又没做错什么。害死你女儿的不是她，是你。不，不是她，是你为求自保，害死了自己的女儿。你给我闭嘴！信不信我现在？拿枪把你毙了！吴世杰，冤有头债有主，你一直说是我害死你女儿，现在我就站在这里，你有什么你冲着我来，你别伤及无辜。小冉，快闪开！<笑>现在不是逞强的时候。吴世杰现在神志不清，中途要出了什么意外，我这辈子都会难过的。爹，放心，<笑>我们都不会有事的。还真是不怕死啊！好啊，既然这样，我就成全你。这里最该死的人就是你，要不是你，我的女儿她不会死。最可恨的是，她已经死了，你还不肯放过她？放过我们吴家？吴世杰，到现在你还要为自己开脱？他吴小冉为什么会死？你自己心知肚明，是你担心他做的蠢事会波及到你，你更担心他会把你想造反的事给抖出来，所以你才一枪打死他。害死吴小冉的人不是我，是你。<笑>是啊，我现在没什么可怕，我就是想造反，那又如何呀？吴世杰，论实力，你才能。哪个比他林建国差？凭什么啊？他就是元帅，而我
，又只是个小小的商家。好了，现在的废话说完，就该送你上路了。嘘，别急，我先送他上路，接下来就是你们，都该死，一个都跑不掉。<笑>属下就这来迟，还请小姐责罚。你来的还不算晚，不然我们就只能黄泉路上见了。压下去！小冉，你这到底是怎么一回事？爹，爹，对不起，我没提前告诉你们一下。其实我和陈直早就猜到了武世杰不会这么轻易善罢甘休的。他一直把我当做是害死他女儿的凶手，只要我一天没死，武世杰肯定不会放过任何可以报复的机会。所以，我们就提前安排好了人手，一旦这里面有什么异动，他们就会立刻冲进来保护我。胡闹，简直是胡闹！这么大的事，你怎么能瞒着我和你哥？要是中途你出现了什么意外，我怎么对得起你死去的母亲？爹，对不起，这次是我任性。怕你为我担心了。呃，元帅，这件事情是我一手策划的，你要怪就怪罪我吧，我愿意接受惩罚。哼，还没请进门，就开始维护他了。哼，这件事情到底是谁的主意，我比谁都清楚。我这个女儿，什么都好，就是太任性。陈直。以后麻烦你帮我多看着他点别让他再闯祸了。元帅，我想请你把云染嫁给我。你真的这么想？报告元帅，我已经想好了，此生非云染不娶，所以，请您成全我们。小冉，你怎么说？你愿意嫁给陈直吗？胡恩氏乃父母之命，我都听爹的。<笑>真是女大不中留啊！不过，如果五年前没有那件事的话，你们现在也应该是子女成群了。小冉也不会被复兴那个混蛋糟蹋这么多年。爹，对不起，当年是我太任性了，一走了之，非要嫁给复兴那个混蛋，要不然。也不会害我们一家人分开这么久，害您为我担心受累了。看我，哎呀，这都老糊涂了。过去的事儿就不提了。我们现在一家团聚，也有了好的归宿，我就心满意足了。陈直啊，我女儿就交给你，以后你要是敢对她不好，小心我对你不客气。请元帅放心，以后谁要是敢伤害云染。先从我的尸体上跨过去。好，择日不如撞日。一会儿我就向宾客们宣布，你陈直就是我林建国的好女婿。不可以，爹，我有事向你禀报。事关小冉的幸福，您听完再决定他们的婚事不是。哥，你这话是什么意思啊？我陈直。做得正，行得端，没有什么事情不能让别人知道。小冉，放心，没事。你们在这儿等我，你跟我上去，把话说清楚。是。爹，陈直这个人品性不端，绝不能让小冉嫁给他。你知道你自己到底在说什么吗？我知道爹，你一直很看好陈直。我曾经也以为他是小冉的良配，但我们都被他给骗了。他在老家有个未婚妻，而且他们下个月就要结婚了。不可能，陈直的为人我很清楚。这么多年，他一直洁身自好，即便是放假，他也一直在军营，从未和其他女子有过纠葛。又怎么会多出来个未婚妻？我知道
，爹你一直对陈志的期望很高，但是事实确实如此。你有什么证据？进来吧。他们是这位，就是陈志的未婚妻吴倩。这是吴倩他娘张桂芬。你怀孕了，肚子里的孩子是谁的？是陈直，陈大哥的。是陈直，陈大哥的。把你和陈直的事一五一十的都交代清楚。如果他真的是背信弃义、始乱终弃，我自会还你一个公道。但我要提醒，污蔑军人可是重罪。你放心，只要你说的都是事实，我必定会为你主持公道。肚子里的孩子是陈大哥的，已经五个月了。可以，可这大半年，陈直一直都待在营里训练新兵，从未踏出去过半步。除了半个月前放我的命去了趟海子，你老实说，这个孩子到底是怎么回事？大人，你可一定要替我家小倩做主啊！那个陈直就是见利忘义的畜生。当年他没从军之前。见我家小倩就是一见钟情，还说他在军中取得了一些成绩，就会来娶她。谁知道这一走就是五年呐、啊！我家小倩为了等他，都熬成了老姑娘了。好不容易把人给盼回来了吧？他又死活不肯承认，说什么都要悔婚。我四处一打听，原来呀、啊，他攀上了高枝儿，要做元帅女婿去了。啊，还真是精彩啊！要不是故事的主人公是我自己，我差点就信了。你们怎么来了？我们要是不来，岂不是错过了一场好戏？你不生气啊？我为什么要生气啊？我信得过陈直，他绝对不是他们口中说的那个无情无义之人。小人。事实就摆在眼前，你为什么还要自欺欺人？哥，我相信陈直。当然，谢谢你。你放心，我一定不辜负你的期待。人证物证俱在，陈上将不过还想抵赖吧？你为什么要害我？你要干什么？你和人先告状了，明明就是你这个畜生把我女儿的肚子搞大了，又始乱终弃。我只是说句实话吧，谁陷害你了？敢做不敢当，我呸！如果不想你们家的丑事闹得人尽皆知的话，我劝你现在最好把事情说出来。你别胡说，我们吴家又有什么丑事被你说的？你少在这里妖言惑众。好，既然你冥顽不灵，那我就将事实说出，让大家评评理。陈大哥，求你别说，别说，都是我的错，孩子不是陈大哥的。你瞎说什么呀？你肚子里的孩子怎么就不是陈直的了？傻女儿啊，我知道你是为了保护她，但是也不能太委屈了自己呀、啊。你娘说的是，陈直做出如此卑鄙无耻的事，你不能再继续包庇他。哥，我怎么觉得你对陈直有很大的成见？我只是就事论事，好一个就事论事。少帅，你单凭他们母女的片面之词就将我定罪。是不是太过武断？哥，你曾告诉过我，淮安君绝对不会冤枉任何一个好人，为何如今却断章取义，妄下判断？一峰啊，陈直和小冉说的不无道理，一向主张公平公正，为何今日却一反常态？仅凭他二人一面之词，就要给陈直定罪了？我真没想到，我林一峰在你们眼里竟然是这种人。我虽然和你们林家没有血缘关系。但一直以来，我都把自己当成是一个林家人，所以，当我得知陈直瞒着小冉在外面跟别的女人有染的时候，我才会如此愤怒，不想让小冉再受到伤害。哥，我和爹不是那个意思。少帅不必说的这么冠冕堂皇，说到底，也不过是为了自己的私心罢了。陈直，你这话是什么意思？小冉。
他林一峰对我能有什么私心？陈真，你少在这随口喷人！就是就是，林少帅是多么好的一个人，你敢往他头上扣屎盆子，我张惠芬一同同意。他究竟给了你们多少好处，让你们对他如此忠心？你你胡说什么呀？我和林少帅根本不认识，我能拿他什么好处？我只不过只不过是说句公道话罢了。林少帅刚正不阿，在他知道你欺负我们家小倩之后，非但没有因为我们是草根出身看低我。反而站出来说要帮我，像林少帅这么好的人，我当然不能眼睁睁的看着你污蔑他。好，没想到一个妇人竟有如此血性。你放心，答应你，本少帅一定做到。谢少帅。我今天算是见识到。原来所谓的有血性，就是有钱能使鬼推磨。陈直，是不是查到什么了？元帅，小冉，你们看一下。哎又干了些什么好事？哥，你不是说你跟这夫人不认识吗？那为何会私下给他们八千个大洋，还帮他们吴家买地盖房子？身为淮安君，不得利用自己职务之便与他人私相授受。今日你要是不给我说出个所以然来，哪怕是我林建国儿子，我也保不住你。那些钱，那些钱是我借给他们的，来年他们就会还给我。呃，对对对，那些钱是我问林少帅借的。林少帅还真是出手阔，足足八千大洋就借给素不相识的人，若能解他人燃眉之急，有何不可？就是就是，林少帅心善，他最见不得我们平民百姓受苦，有他这样的军官，是我们的福气呀、啊。我只是略尽一份绵力，受不起如此大礼。张贵芬的礼，少帅自然受得起，毕竟他儿子吴森能当上淮安君，少帅功不可没。要想成为淮安君，必须经过层层选拔，再由我亲自把关方能成事。为何我却从未听说过吴森这号人物？吴森他天生神力，是不可多得的好人才。爹，我知道你求才若渴，所以我这才把他破格录取到咱们淮安军的。吴森，这个名字怎么听起来这么熟悉啊？我想起来了，他不就是前阵子那个强抢民女，后又把人逼疯的恶霸？哥，此等德行有亏的人！怎么可以把他招入我们淮安军？我呸！什么强抢民女，什么德行有亏啊？你这个小贱蹄子，你要是再敢造谣，信不信我撕了你的嘴？我记得此等案子，证据确凿，就连吴森本人也都已经认了。只是后来吴家又拿出来了八千个大洋作为赔偿金，这才不了了之的。哥，那八千个大洋？没错，那八千个大洋正是林少帅给张贵芬的。无耻！逆子！你眼里。还有没有王法？爹，我现在不是说你的时候。你把事情一五一十的给我交代清楚，我有万句隐瞒，小心军法处置。哎呦，大人，你让我交代什么呀？我我什么都不知道啊。爹，吴森现在应该还在军营里，不如让郭副官亲自审。相信以郭副官的手段，用不了一时半会儿，定能让吴森知无不言，言无不尽。好。说了半天，我就不信你撬不开他的嘴。你们要干什么？别伤害我的森儿！不想让吴森受皮肉之苦，现在就把事情都交代清楚。别，别伤害我的森儿！我说，我说，其实这一切都是他指使的。把话说清楚，他是怎么指使你的？你们之间又有什么协议？我要万句隐瞒，饶不过你们两个。你放心。我说的倒是实话。就在几天前，林少帅找上门来说，我只要把小倩带到淮安城，并且按照他的吩咐，把肚子里的孩子再给陈直，他保证，到时候不管陈直再怎么不愿意，都会娶小倩进门的。你们还真是打了一手好算吧？那他肚子里的孩子到底是谁的？孩子，孩子是，是谁的？是，是我们村里的老官夫的。他说。要先验货，只要他满意了
。我聘礼，张贵妃，你疯了吗？你竟然卖女儿！吴倩之前不姓吴，姓李。她先天死后，她娘才带着她嫁给了那个姓吴的。都说虎毒不食耳，她可是你的亲生女儿啊！你怎么可以眼睁睁看着她受人欺负却不吭一声？你这样的人还配当她娘吗？我们老吴不是故意的，他只是喝多了酒。就算他肚子里的孩子不是陈直的，那你们也有过婚约，要不是你悔婚，他早就嫁进你们陈家的大门了。我被糟蹋，说到底，最祸首还是你。我是个男人。那就把他娶回家。林少帅颠倒是非的能力，还真是让我佩哥，你如今怎么变成这样了？在我心里，你一直是个顶天立地、嫉恶如仇的男子汉。可你如今，你却颠倒是非、黑白，还设计栽赃陷害陈直。栽赃陷害他，那又怎么了？那是因为我知道他是什么样的人，他和复兴是一样的人。他要是真的爱你，又怎么会把你拱手让给复兴？醒醒吧，萧然，这世上真正爱你的人。嗯只有我，林少帅，未免太看不起我了。我对云染一片真心，哪怕他不是袁帅千金，我也绝对不会辜负他。到底是我瞧不起你，还是你自视过高？真真，你比谁都清楚，你要是搭上了小冉这根高枝，就能扶摇直上，名利双收。说你不心动，林一峰第一个不信。把我们陈家的子孙攀高枝，简直是笑话。我陈家子孙攀高枝，这是笑话。爷爷，您怎么来了？我要是再不来，还不知道自己的孙子会被编排成什么样子。对不起，爷爷，让您担心了。陈老，哈哈哈哈，好久不见呐！最近身体可好啊？和元帅的福，一切都好。那就好，那就好。哈哈哈哈。对了，这是小女云染，还不快向陈爷爷请安？陈爷爷好。好好好，果真长得亭亭玉立，气质非凡。这么好的孩子，要是能成为我陈家的孙媳妇儿，我就算是死也瞑目了。爷爷，陈爷爷是个有福气的，定能长命百岁，儿孙满堂。好好好，儿孙满堂，这个好。他陈真怎么可能会是陈家的人？陈家是米叶的龙头老大，名下产业更是不计其数。他陈直不过是农村来的穷小子，他父母连大字都不是一个，这怎么可能？陈直小的时候和家人走散，幸得以农户收养。后来在参军时遇见了陈家人，这才揭晓了自己的身世。陈直担心自己会因陈家人的身份而得到优待，于是恳求我让我帮他保守秘密。你这次真是枉做小人了。陈直身为陈家的继承人，身份一点都不比我们林家逊色。又怎么可能为了攀高枝而刻意接近小冉呢？哎呦，亲家公，我们终于见面了。你是谁？我是你亲家呀，陈老爷。你们家陈直和我们家小倩是有婚约的。不信，你问问陈直。我再说一遍，我和吴倩并无婚约。我认定的妻子只有一个，就是云染。你要再敢胡说八道，别怪我对你不客气。哎呦，陈老爷，你可得好好说说你们家陈直啊，他现在看上那个可是嫁过人的破鞋，而且还是一个不能下蛋的母鸡。我可是打听过了，他呀嫁过去多年，肚子啊一直没动静，哪像我们家小倩呢，一看就是好生养的。我们家小倩。现在已经肚子里有孩子了，这要是嫁给陈直啊，那可是买大送小，这可是稳赚不赔的生意啊！张贵芬，你简直无耻！你女儿是人不是货品，你这么做，你跟卖女儿有什么区别？怎么，我替我女儿寻个好夫家有什么错吗？反倒是你，明明是个破鞋，还妄想着像陈直这般优秀的后生。我看最不要脸的人是你吧，娘，别说了，咱们回去吧，好不好？回去吧。你这个没用的东西，我舍得我这个老脸，我是为了谁呀、啊？还不都是为了你吗？结果你却和这些外人和我一起作对。总之，你是个未不熟的白眼狼，当初就该让你自生自灭。娘，我要真是白眼狼，我早就报警了。报完婚姻是犯法的，你知不知道？你给我闭嘴！啊，吴倩、啊啊啊啊
不见。啊啊！大、啊、少，我我不是故意的，你撑着点，我马上送你去医院。来人，救救我！放心，我会有事的。赶紧送去医院，他随身务必救活他。是，少将。不知道，我都不知道。啊，你是疯了吗？再不把他送医院，他是没命的。你要是还把吴浅当你女儿，就别拦着我。赶紧送医院。娘，你要是真的关心小天，就把他娶了。进了你们陈家的门之后。你带他去哪里，我都不拦着。你杨先是被狗吃了吗？他是你亲生女儿，我是关心他，我替他找个好夫家。你是真的关心他，还是想借着他为吴森谋个好出路？你自己心里清楚。这是我的亲女儿，我能害她不成？总之，我今天把话撂这儿，除非陈芝娶她，还有别再追究我的三儿，让他继续当淮安君，否则的话，谁也别想带走他。你敢打我，我今天死了你！你再敢拦着耽误我们救人，害得吴倩一尸两命，那你就是杀人凶手。杀人那可是要枪毙的大罪，你担得起吗？赶紧送医院，别耽误时间了。是，是，是。啊啊啊啊啊！你们都给我等着，我女儿要是有了三长两短，我第一个不放过你们！关于你设计陷害栽赃陈直一事，你还有什么好说的？按理说，这是你们林家的家务事，我一个外姓人不该插手。但林少帅，诬陷的是我们陈家唯一的子嗣，我不得不说两句。看在元帅的面，这次就算了。但要是谁再敢陷害陈直，就是和我陈培生和我们整个陈家过不去。我绝不会放过他，林少帅，你听清楚了。你们陈家是高门大户没错，可我林一峰也绝不是泛泛之辈。要想动我，程老，您最好先掂量掂量，自己几斤几两。林一峰，哼，我陈培生活到这把年纪，还没有人敢这么跟我说话。林少帅。你是在代表军方向我陈家宣战吗？是又如何？当然不是。陈老，实在抱歉。逆子，你是唯恐天下不乱吗？陈老，都怪我教子无方，才养的这逆子，目中无人，狂妄自大。你可千万别跟他一般见识，还不过来，向陈老道歉。爹，我们是军人，岂能和一个满身铜臭味的商户低头作小？哼，满身铜臭味的商户。少帅还真是吃米不知米相，你可知我们淮安军的军粮从何而来？就是你口中所说的满身铜锈味的商户无条件提供给我们的。如若不然，我们如何在前方安然的杀敌？哥，你曾经说过人物贵贱之分，可为何如今却又瞧不起做商户的了呢？做商户又如何？不是也尽自己的努力守护着一方和平吗？说得好，不愧是我林建国的女儿，太让我失望了。自私自利，不知感恩，对不起你这身军服。林一峰，品行不端，德不配位，请解除他少帅的所有职务。爹，竟然为了一个外人解除我的职务，我是你儿子呀！嗯、天子犯法，与庶民同罪，哪怕是我林建国的儿子，犯了错。也一样要受到军法处置。这些年，我跟在你身边没有功劳，也有苦劳吧？你竟然为了讨一个外人的欢心，不惜抹掉我这么多年的努力。<笑>我在你心里，究竟算什么？<笑>算起来，我也是个外星人。毕竟我身体里流的不是你林家的血、啊，难怪可以这么轻易的把我丢掉，啊！可笑，真可笑！够了，哥，这些年爹是怎么对你的？你扪心自问。还有我，我一直尊敬你，爱护你。你这么说，实在是太伤大家的心了。小冉，我。我没想到，你心中竟有这么多不满，更没想到，你一直没把自己当做林家人。我林建国做人做事
，对得起天地良心。从我收养你的那天起，我一直把你当亲儿子一样看待，甚至想过我退下来之后，把元帅的位置传给你。<笑>现在看来，是我想多了。你根本配不上这天君府，更白费了我对你多年的教诲。你这是要干什么？我想运神，我来世再报。运神，我来世再报。要死就死在战场上，像这样死，算什么？陈老，让您看笑话呢。我已解除了林一峰在军中的职务，他刚才说的那番话，不代表淮安军的立场，希望不要影响到我们和你们陈家的关系。元帅放心，我陈培生不是不讲理的人，更何况我们两家马上就要成为亲家了，以后的关系只会是越来越好。你说是不是啊？是是是，哈哈哈，你不知道我等这一天等了有多久。哈哈哈，好在这两个孩子还是有福气的。哎，这择日不如撞日，不如现在我们就一同下楼，当着所有宾客的面宣布他们的婚事。您看如何呀？元帅是个爽快人，那我就。恭敬不如从命了，<笑>你们两个当事人没意见吧？父母之命，媒妁之言，我们两个都听爷爷和元帅的。哎，怎么还叫元帅？该改口了。爸，哎。<笑><笑>哈哈哈哈哈！停，等等，你还要干什么？我告诉你，今天就是天王老子来了，也阻止不了陈志和小冉的婚事。你如果还当她是你妹妹，那就祝福她，而不是像现在这样百般阻挠。怎么会呢？看到小冉。找到值得托付一生的伴侣，我比谁都高兴。我只是，只是想向你们大家赔罪，希望你们可以原谅我之前做的那些糊涂事。知错能改，善莫大焉。毕竟，我们还是一家人。只要你能迷途知返，我们林家的大门永远为你而开。爹说的对，哥，我们永远都是一家人。过去的事儿就让它过去吧。上朝承蒙各位，今天我以茶代酒，祝小冉、陈直、有情人终成眷属，先干为敬。哥，你放心吧，陈直一定不会像负性恋辜负我，我们会很幸福的。只有把你留在我的身边，我才能放心。才能放心。怎么会？哎哎，陈老，陈老，陈老，陈老，哎，这，哎，这茶，这，小然，你是我的了。哈哈哈哈哈。
。小姐，您醒了，少帅吩咐我给您炖了鸡汤，您趁热喝。放出去。小姐，我只是个身份低微的仆人，我不能。我求你，放我出去。我爹是元帅，是这淮安城的掌权人，这些年他征战无数，为我们换来了天下太平。是如今，不知被林一峰这个畜生给藏到何处，生死不明。我求你，放我出去找他。小姐，您放心，元帅大人没事。你见过我爹？他在哪儿？元帅大人被少帅关在了一处密室里，暂时没有生命危险。只不过，不过什么？只不过，少帅对元帅大人用了刑。他受了一些皮肉之苦，一封这个畜生！小冉，你这么说我，我可太难过了，我可太伤心了。这鸡汤怎么不趁热喝？少帅，少帅饶命啊！少帅。<咳>李一峰，你这个混账！你有什么事冲我来，你别迁怒别人。啊！疼不疼？放开我！你听到没？你放开我！你个疯子，你放开！李一峰，你疯了吗？我是你妹妹。什么妹妹？根本不是我妹妹，我和你没有血缘关系。你，你是不是？不是。从你在人贩子手中把我救下那天起，从你开口求你爹收养我的那天起，我就告诉自己，这辈子非你不娶。林玉山，是你先招惹我的。你这个疯子！不管你说什么，我都不会放你走。劝你死了这条心，乖乖的，从我的心里。否则，啊啊、下次这颗子弹就是打在你爹的身上。你以为你这样做能威胁到我？你做梦！我林依然就是死都不会嫁给你的，是吗？疯子！来人！是李一峰，你这个疯子！我是疯了，都是被你们逼的。把人带上来。爹，你放开我！你放开我！我，不准求他！我们林家子女，一死不屈。你可真是中气十足，看来是我的事。招不招？你这个畜生！既然你是魏无仇的白眼狼，当初我就不应该收养你。爹，爹，爹，爹。爹爹爹真是脏了我的手！一方，欺人太甚！小然，你怎么哭了？你在担心他？放心，元帅久经沙场，身子还硬朗着呢，死不了。但是。如果一直接受不到治疗，我可不敢保证把他全虚全伪的还给你。他是你爹，你怎么？他是你爹，不是我爹。你真的忍心看着你唯一的亲人因你而死？卑鄙！他的生死全在你的一念之间。不要想着我要来救你，房间的全是我的人，包
包括火元君，都听我。<笑>不可能，你不可能在这么短的时间里控制住整个火元局，除非，除非你早有预谋。没想到最大的叛徒就在我们身边，我们真是有眼无珠。想不到我林建国这么多年一直是以我为患，萧然，我要因为救我而断送你一生的幸福，也不怕死。住手！住手！我家，我家。小然，你说什么？你真的愿意嫁给我吗？但前提是，你不可以再伤害我爹。好，我答应你，只要我们成婚，你还是爹，我一定侍奉他到老，让他安享晚年。还有陈之和陈爷爷，你必须马上放了他们。你这是在替他们求情吗？你对他还有情情未了。对不起，对不起，你这是激动的心里还有他。陈之和陈爷爷是无辜的，我不希望再有无辜的人受我的连累。可不可以？可不可以答应我，放了他们？好，我答应你。打婚之后，我就放人。小然，你不能嫁给他，爹已经老了，也不怕死。不要因为救我断送你一生的幸福，我这一生都心里难安呐。你答应过我，不会再伤害他的。放心，我答应你的事，我一定做。把人带下去，好照顾。是，小少帅，放开我，走，放开我，走。李一峰，我做鬼也不会放过你的。小然，你知道我等这一天等了多久吗？小姐，其实马上就要到了，我必须尽快为你梳妆打扮好，否则少帅怪罪下来，我就只有死路一条了。求小姐大发慈悲，不要为难我，我我还不想死。起来，快起来！为什么不会让婚纱？难道你想悔婚？瞧，忙糊涂了。我的小冉怎么会言而无信呢？一定是这个不长眼的东西不是不周，让你不痛快，所以你才不想换上婚纱。贱人，杀了他！少帅，少帅饶命啊！即日办喜事，不宜见血。少帅，先下去吧。是，少帅。你说的对，今天是我们大喜的日子，确实不宜见血。我现在就换婚纱，你在外面去等我吧。好。还不快谢过少帅夫人！要不是他，你现在已经死了。谢谢少帅夫人，谢谢少帅夫人。起来吧，好好给少帅夫人梳妆打扮，我要让她成为世界上最美的新娘。是，小姐你真好看。因为今天娶我的人是你，我未婚妻被人欺负，我当然得回来一次了。我的夫人这是怎么了？想起谁了？你怎么进来了？当然是看我的未婚妻来了。可我还没有穿好，这点小事。帮你就
今天是我们大喜的日子，笑一个。我已经遵守诺言过来了，你是不是该兑现你的诺言，放了我爹和陈志他们？别急，一会儿会有人把你爹带过来，给我们证婚。陈志和陈爷爷呢？你打算什么时候放了他们？你马上就要嫁给我了，我劝你最好心里不要想着别的男人，否则。都已经得偿所愿了，还想怎样？哥，我要的是你的权利，我要你全身心都属于我一个人，而不是像现在这样，像个傀儡一样留在我的身边。是你让我变成现在这个样子。我如果不是个傀儡，我就不会违背自己的意志，嫁给你这个忘恩负义、入狗都不如的混蛋。少帅和少帅夫人真是恩爱啊！感谢黄老板大驾光临，补酒舒伤，招待不周，还请见谅。少帅太客气了，少帅夫人呐、啊，还真是漂亮。要我说呀，只有少帅夫人这样的美人，才配得上少帅这样的少年英雄。林一峰就是个贼，算什么英雄好汉？陈直。陈直，你怎么在这里？你为什么要嫁给林一峰？你为什么要背叛我们之间的承诺？不是这样的，我没有。没想到你命这么大，这都让你跑出来了。林少帅未免也太看不起我了。就你找的那些人，总是我陈直的对手。陈直，他林一峰，你放开我！林一峰，快把渔人放开！我们夫妻两人的事情。还轮不到外人来指手画脚，走，是不是以为自己的靠山来就可以回国？可陈直是跑出来了，可难了，你不能一起来。他受伤，你最好乖乖跟我结婚。现在这个人送他们去见阎王，你以为我还会相信你的鬼话吗？<笑>小冉，我和你陈爷爷没事，你快跑，别再给林一峰这个畜生！爹，爹，你快让他们住手！你快让他们住手！现在想想，知道我说的不是假话。我信，我信，我爹和陈爷爷年纪都大了，他们经不起这种折腾，折腾下去他们会没命的。把元帅带下去。好好打扮他，他可是要帮我们证婚的，别误了吉时。别激怒我，今晚的喜事变成丧事。云然，你不要说这卑鄙小人威胁，你相信我，我一定会救元帅和我爷爷出去。你真的信他说的话，能救出你们所有人？我承认，你能力超群，但是你别忘了，你再怎么强，你也只是一个人，而我身后是整支淮安军，你拿什么和我比？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！林一峰，真以为我不敢动你是吗，陈晨？你就这点能耐，<笑>给我好好招呼陈老。我<笑>告诉你，我爷爷今天要是有什么三长两短，我拉你一起陪葬。够了，陈直。云然，够了。我已经决意要嫁给林一峰，你又何必再苦苦纠缠？你这样，只会让我更加瞧不起你，徐然。我知道是他逼你的，你相信我，我一定救你们出去的。没人逼我，我是心甘情愿嫁给林一峰的。我跟他从小一起长大，他
他是我在这个世上除了我爹以外最疼爱我的人了。我嫁给他才会幸福。至于你，就当是我对不起你。婚礼结束后，你就带着你爷爷离开这里，以后都不准再踏入淮安城半步。你刚才说的。不是真心话，对吗？我说的，句句肺腑。这是你当年送我的信物，现在我给他还给你。不要。桥归桥，路归路，男婚女嫁，各不相干。少帅，少帅夫人。吉时已到，该给老爷敬茶了。把老爷带下来。新娘生水兼灵力，亲像牡丹花一枝。捧茶相请，真好意。恭喜福禄庆其美。今后我和小冉一起侍奉您到老，让您安享晚年。爹，请用茶。爹，放开我爹！你这个畜生，放开我爹！李、啊、一你，陈志，这到底怎么回事？你放心，我们的救兵到了。上将，外面的乱党已经被我们尽数清除了。林一峰安插在淮安军中的眼线，不可就此正法。说得好，属下就先来迟。派元帅和小姐受惊了。我没事，只是我爹被林一峰给挟持住了。他之前受过伤，我担心他经不起折腾。林一峰，你的头脑都已经被我们拿下了。我劝你现在最好束手就擒。我看在元帅和云染的面子上，可以饶你不死。但是如果你执迷不悟，不怪我对你不客气。怎么可能？是经营这么多年，才有了今天的势力。怎么可能那么轻易就被你瓦解？当我发现你对云染有别的心思的时候，我就已经开始防着你。然后我发现，在淮安军中安插了自己的眼线，而且五年前云染被暗杀的事情也是出自你的手。这是真的吗？五年前要害死我的那个人，真的是你？我猜当年他只是想劫走你。并没有想真的杀你。没错，当年如果不是出了点意外，人之间你早就是我的人了。一想到被父亲的王八蛋糟蹋这么多年，我就想把他碎尸万段拿去喂狗。你跟父亲都是一丘之貉，你们两个根本不懂得什么是爱。闭嘴！世界上只有我才是最爱小冉的，谁都不能跟我比，谁都不能。救他！爹，你放开我爹！现在外面都是我们的人，你逃不掉的。你赶紧投降，放了元帅。逃？我为什么要逃？想救他呢？想救他就过来呀！云然，你不能过去。你相信我，我们一定有办法救下元帅。你不能以身犯法。那是我爹，我不能冒险。是不是我过去
，就会放了他。当然，我什么时候骗过你？小姐，这林一峰十分狡猾，你不能过去啊。放心，你自有分寸，他不会伤害我的。小姐，于然，小然，你穿婚纱的样子真漂亮，就和我想象中的一样。我说，我一定会娶你的。你先走，我媳妇就到，没有人可以把我们分开了。不可活，他坏事做尽，死有余辜。只是苦了你了。如果我能早点洞察他的心思，你也不用遭这么多的罪。爹，对不起你。爹，这不怪你。陈老，陈爷爷，您没事吧？没事，这身子骨硬朗着呢。哎，陈老，真是抱歉。要不是受我们的连累。您老也不用遭这么大的罪，一家人不说两家话。你要真想弥补我，那就赶紧找个好日子，把这两个孩子的婚事给办了，也算是了却了我一桩心愿。<笑>没想到我们能成为亲家。<笑>是啊。说到底是这两个孩子有缘分。是啊，他们经历这么多事才走到一起。接下来，我希望他们后半生能够无忧无虑，最好再给我们添几个大胖的孙子。<笑><笑>两位老爷，吉时快到了，两位新人怎么还没出现？元帅，大事不好了！到底出了什么事？快说！陈上将，陈上将和大小姐不见了。什么？听到了吗？陈芷和大小姐不见了，马上召集所有淮阳军，我要亲自带领他们把人找回来。元帅稍安勿躁，您先看过这封信再说。尊敬的元帅，你们好，我和林云染商量，我们不举行婚礼，我要和林云染过二人世界。宾客们就劳烦元帅和爷爷代为招待，祝安康。陈直，陈陈直这个兔崽子！你说，爹和爷爷看到那封信，会不会生气啊？肯定不会。为什么？因为我跟他们说了，他们马上就能抱上一个大胖孙子了。胡说什么呢？什么大胖孙子？今天好美。贫贱。你知不知道，我等这一天等了多久？我本来以为我自己会孤独终老一辈子。陈直，我会很温柔的。你这肉也不行啊，没有好的啦。云染，哎，你干嘛去啊？我这还没买完呢。我好像看见林云染了。林云染，你那个前妻？哎，不可能！刚刚那名女子一看就是大户人家出来的主母。怎么了？嗯，没什么。刚才好,好像听见有人叫我。我的面敢看别的女人，真叫我张喜欢人吃素的不成啊,啊,啊,啊,啊,啊！听错了，快走吧，别让爹等太久。好、啊，叫你看别的女人，叫你看。啊啊啊啊啊啊啊啊现在要是在我身边的人是你，看
你脾气就比较看别的女人。趁张翠花这个毒妇不在，我可得好好吃点肉。娘，杏儿，你这是怎么了？他哪个天生的把你打成这样？这种人生孩子没屁眼。娘，下次嘴巴放干净了再敢咒我，当心我撕烂你的嘴！你这个毒妇，我们杏儿是你打的，他可是你的男人，你怎么能？我男人怎么？娶了我张翠花还敢朝三暮四，当着我的面看别的女人？这不是什么别的女人，她林雨雅是我的爱人。林雨然，你看见她了？你有没有说什么时候去，怎么回去啊？啊，对了，你不能轻易的原谅她，至少得让她给我们磕头下跪认错，还要把我们梁楼还回来。哎呀呀呀呀！真是小刀插屁股，我开了眼了。哎呀，让人家元帅千金给你们磕头认错，你们受得起吗？我可是听说了，当初你们母子俩可没少折磨他呀。哎，你说他要是知道你们还好好的活着，会不会找人把你们痛揍一顿，再杀人灭口啊？什么？怕了？你们好大的胆子，还敢骗我？这什么？娘，好你个老子，我竟是个骗子，还是个傻瓜！我现在就去巡捕官报警，把你们抓起来！什么骗子小偷的？我是你婆婆，果真是个乡下人，上不了台面。赵翠花，你干什么？她是你婆婆，嗯、给我闭嘴！当初我们不是约法三章吗？我嫁给你，让你们在平安村落了户，这个家我做主。我打他怎么了？哎，我打他怎么了？我不仅要打他，我还想杀了他，是杀了他。<笑>家门不幸啊，家门不幸啊，居然娶了你这个嗓门精啊！你连你自己的男人都打呀！闹啊闹，你尽管闹，最好闹得人尽皆知，让大家伙都知道你们就是欺负元帅千金的那对母子俩，本该被驱逐出淮安城的罪人。却阳奉阴违的留了下来。你说这元帅大人知道了，他会不会那么好心放你们一条生路、啊？你怎么知道的？若要人不知，除非己莫为。这还得感谢你这个好儿子，要不是他在街上闹了这么一出啊，我还一直被你们蒙在鼓里。我操，罪犯，怎么想害死我？哪有那么严重啊？你看，我们来平安村都快一年了，也没人知道啊。只要你不说，谁还知道我们娘俩的真实身份呢？我为什么要帮你们隐瞒？是你婆婆，她是你男人，难道你真的想去巡捕房告发我们，这完不成啊？有何不可啊？你又可是夫妻啊！如果我被抓了，你也脱不了干系啊！这个威胁女神，你也就这点能耐了。翠花，翠花，是我不对。哼！你又可是夫妻，应该彼此互助的。我可以帮你们隐瞒，但前提是你今天必须得跟我圆房。元芳，你这个女人，你还要不要脸？这青天白日的，居然能说出这种话！你们都没脸没皮的，我还要什么脸面啊？啊？你说的，我们是两夫妻，让你尽一尽做丈夫的责任，这不过分吧？我我没说不远，我我不是身体没调理好吗？
。你放心，我都准备好了，等着。娘，儿子，你可不能跟他圆房呢。我肯定不能跟他圆房，连小软的一根头发丝都比不上。这是什么？哥，这什么东西啊？路边摊。烟草，你这个大妇，你把我儿子当什么了？他肩不能扛，手不能提的，除了能给我生个孩子，他还能干什么？你这是拿我儿子当筹码了？不然呢？像他这样的小白脸，又不能干活，你说我们村里能干活的男人多了去了，也就是他长得个人模人样的。有哪个姑娘愿意嫁给他呀？喂，我儿子可是万安区小优秀毕业生，想跟他的女人多了去了。你算是个什么东西呀、啊？年纪大，知识点点，你给我让开！儿子，我们走。我就不信他张嘴花，他去巡捕帮报案，抓我们。要是他敢去，我们就跟他鱼死我活。走，儿子。想上哪儿啊？你们想干什么？吴沈达，你们这可有点不讲良心了。当年翠花收你们俩俩，好为你们担当、嗯。要不然，我们万万不能让外星人进入我们平安村。现在，翠花成了你家的媳妇，你现在还带着你儿子走，你这是不是在卸磨杀驴啊？这是我们家的事，关你们屁事啊！不给我让开，就逼我老婆子跟你们动手。翠花的事。都是我们大家的事。对，你们干什么？别以为翠花就剩下一个人，你就可以随意拿捏她。有我们在，谁也别想逃。翠花，这是我们自己的家事，你让这些村民们先回去。各位叔叔伯伯，我想在这里求大家一件事。翠花。我们看着你长大的，你的事儿都是我们的事儿。对，有什么委屈，我们一定替你做主。我张翠花在这里，先谢谢大家了。大家都知道，我们老张家就剩我一个了。我爹娘临死前最大的心愿，就是我能为老张家。开枝散叶，可是复兴，复兴他到现在都没有碰过我。他嫌弃我是乡下人，心门心思的想找城里的姑娘。刚才他们还想打我，你胡说！因为是你打我们的。我们。够了！你们母子俩是不是有点欺人太甚了？小花，你放心，今天指定让复兴和你圆房。你们休想强迫我！你看我敢不敢？你要不试试？你们干什么？你们干什么？哎呦，这可是个好东西啊！有了它，你们一会儿肯定能尽兴。好，快把汤喝了！我不喝，我然后和翠花圆房去。你们休想逼迫我！我父亲就算是死，也不可能碰张翠花一下。一会儿笑话上来了。我看你是要还是不要，把他给我压房里去！放开我！放开我儿子！放开我儿子！是吧？你也准备准备。你放心啊，儿我给你看着，谁也别想跑。妈，妈，妈，妈，不要！放开我的儿子！我的心革命，竟然被张翠花这个村妇给玷污了。早知道就不让她休掉李云然了。再怎么哭泣，李云然也是个元帅千金呐、啊。王小姐，我今天真的没空陪你去骑马，还有案子等着我去办呢。我不管。反正我就要跟着你，你
你走到哪里，我都要跟着。随你。翠花到底怎么回事？这好多段的人怎么死了？我也不知道啊。是不是血不受补啊？这心腹的小子一看就没有这个福气。像路边这种大补的玩意儿，他受不起。出了这种事儿，一点都不稀奇。对，这事儿怪不到翠花头上，要怪就怪他自己命薄，没命享受。老张家就剩翠花一个人，我们一定要保住他。更何况，他们俩可不是咱们平安村的人。孰轻孰重？村长放心，我们知道该怎么说。复兴的死是他咎由自取，与人无忧。君也来了，你们要统一口径，可不能说漏了。这是不是有人报案？我们可以进来吗？君爷，救命啊！杀人了，杀人了！君爷，饶命啊！是你，福星呢？我记得你们被赶出了淮城，怎么还在淮城境内？违背元帅的命令私自留下来，你们是活得不耐烦了吗？君爷，饶命啊！啊，饶命啊！君爷，我要举报这个老婆子和他丧良心的儿子，不但骗婚，还欺负我们村的闺女，求求你为我们做主啊！就是。把人闹腾！我我儿子的命啊！<笑>你是谁？到底发生了什么事？向我细细道来。如若隐瞒，我绝不轻饶。是君。你是说，复兴强行与他的妻子张翠花同房，却因事先服用了路边汤，虚不受，死在了床上。是的，君爷。你撒谎！<笑>都是张翠花那个荡妇不要脸，她逼着我儿子圆房，她害死了我儿子。放、啊、开！带我进去看看。君爷，就在那儿。哎，真的死了吗？我还是第一次听说这么离奇的死法。哎，别别别别看了，出去了。嗯，走走走走，捣什么乱？你怎么那么粗鲁，一点也不懂得怜香惜玉？你知不知道男女有别？他父亲就算是死了，他也是男人。你一个女人应当与他保持距离。上官彻，你是在吃醋吗？嗯，这件事，先别让下人知道。他刚有了身孕，我怕他胡思乱想。放心吧，少帅，这件事我一定保密、嗯。你们两个大男人在这说什么悄悄话呢？小姐，好久不见了，你最近好吗？我听陈哲说你升级了，恭喜你。谢谢小姐。那是你朋友，快去吧，别让他等太久。那小姐，我就先过去了。你和少帅多保重。你也一样，希望很快。可以听到你的好消息。那个就是你喜欢的女孩吧？原来你喜欢小家碧玉，怪不得你一直都看不上我这种粗枝大叶的。谁说的？你，你很好，我就喜欢你这样的。啊、哎，我就说那是上官彻喜欢的女孩吧？你还不信？是是是，我们小雅。最早，嗯，看，真美好